ഒരിക്കൽ ബാലികേറാമല എന്ന് ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ തന്നെയും എന്തിന് നമ്മുടെ അയൽപക്കമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലും കർണാടകത്തിൽ പോലും വലിയ തോതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടും ഏറ്റവും സംഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പുണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ സ്വാധീനമുള്ള കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി എന്തുകൊണ്ടൊരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു ശക്തിയായി മാറുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മാധ്യമം ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും അത് പല അവസരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മൂലകാരണം തേടി നമ്മൾ മറ്റെങ്ങും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയം അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതൊക്കെ തന്നെയും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനില്ലാതെ തന്നെ നേരിട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു നമ്മൾ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹം ഒരു ജനസമൂഹം മുഴുവനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും തുടർന്ന് വന്ന ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച ഓളം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയാതിരുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഘടന സംവിധാനങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അക്കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് എത്തി എങ്കിൽ പോലും അതിനെതിരെ ചില മുറുമുറുപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു തർക്കവുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ പോക്കിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പുതിയ ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ നിയമിച്ചു ഏറ്റവും ജനകീയനായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അപസ്വരങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചിന്ത കുഴപ്പത്തിലാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എന്നാണ് അറിയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാലികേറാമലയായിരുന്ന ത്രിപുരയിൽ ഭരണം പിടിച്ചു അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ ബെങ് ബെങ് ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും അധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ബി ജെ പി അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നിൽപ്പ് ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്നതാണ് ഏറ്റവും എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് പോലും മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്ക് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ സംഘടനാ വർക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയായിട്ടുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ ചലിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും ഒരു ശൈശവ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ ഒട്ടൊന്നും ആശങ്കയിൽ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബി ജെ പിക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർശനമായി അമർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വീണ്ടും ഇടപെടുന്നു എന്നതാണ് കാരണം ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആര് പറഞ്ഞു വെച്ചാലും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ബി ജെ പിയിൽ ഉണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് നിഷേധിച്ചാലും ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് വെട്ടിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അവസരവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടും അത് വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കൊറോണ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം കോവിഡ് വ്യാപനം കോവിഡ് മഹാമാരി ഈ ഒന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ബി ജെ പി പഴയ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം നമുക്കറിയാം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപസ്വരങ്ങളും ഇനിയും കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു കർശന നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടെലിഫോൺ മുഖാന്തരമോ അല്ലെങ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഘടനാ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടം കൊണ്ട് തീരണം മാത്രമല്ല അടുത്ത വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി അടിസ്ഥാനപരമായി തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കണം വിജയിച്ചു വരണം ബി ജെ പി അംഗങ്ങളുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതിനുശേഷം അത് വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ ഒരു നിർണായക രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളർത്താനുള്ള ഒരു പാലമായി തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഉള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ജഗത് പ്രകാശ് നദ്ദ ജെ പി നദ്ദ അദ്ദേഹം അമിത്ഷായുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു ശുഭ ശുഭോത്കരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയിൽ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായി ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ബി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇടപെടുന്നു കേരളത്തെ അങ്ങനെയൊന്നും കളയാൻ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ബി ജെ പി നേതൃത്വം തയ്യാറല്ല എന്ന വലിയ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ബി ജെ പി നേതൃത്വം കർശനമായ രീതിയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്നു സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുമായി ഒക്കെ ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ സുസജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം അമിത്ഷായുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജെ പി നദ്ദ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി ഇവിടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആശയപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി തന്നെ മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുമെന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ